yes uh, the topic is importance of species lecture number 5 chapter biodiversity and conservation chapter number 15 of plus 2 syllabus bachcho aaj baat karenge importance of species ki koi bhi ecosystem ho wahan par jitni bhi communities hain agar un communities mein number of species are more agar zyada hongi तो वो कम्युनिटी ज़्यादा स्टेबल होगी इन कंपेरिजन टू द कम्युनिटी विद लेस नंबर ऑफ स्पीसीज कहने का मतलब क्या है कि किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड होती है वो आइडियल इकोसिस्टम जब कहलाता है बच्चों जब वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं उनके पास कैसी हो मोर नंबर ऑफ स्पीसीज की कम्युनिटीज़ हों क्योंकि जब ज़्यादा स्पीसीज की कम्युनिटीज़ होंगी तो वहाँ पर कंड्यूट ऑफ एनर्जी बाई मीन ऑफ फूड चेन आ रही कैन से फूड बैब ज़्यादा होगा दूसरी चीज़ क्या होगी दूसरी चीज़ ये होगी कि जो स्पीसीज़ है उनकी आपस में इंटर डिपेंडेंसी एक दूसरे के साथ ज़्यादा होगी आपने इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में देखा था नंबर नंबर ऑफ टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस म्यूटलिज्म कंपटिशन प्रिडेशन पैरासिटीज़म ऑल डैट तो ये सब जब हो सकता है जब किसी इकोसिस्टम के अंदर जो कम्युनिटीज़ हों वो मोर स्पीसीज की हों तो जो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज है उसको सबसे पहले जो कंफर्म किया था उन साइंटिस्ट का नाम था डेविड टिलमैन क्या नाम था डेविड टिलमैन डेविड टिलमैन ने बताया कि कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीसीज आर मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू द कम्युनिटीज़ विद लेस स्पीसीज क्लियर हुआ कि जिन कम्युनिटीज़ के पास नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होंगी जिस कम्युनिटीज़ में नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होंगी वो मोर स्टेबल होंगी इन कंपेरिजन टू दैट किसके कंपेरिजन में जिनमें स्पीसीज का कंपोजिशन कम होगा दूसरी चीज़ किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए जो स्टेबल जो स्टेबिलिटी है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल इकोसिस्टम क्या क्या स्टेबिलिटी हो सकती है प्रोडक्टिविटी शुड नॉट वेरीज टू मच फ्रॉम ईयर टू ईयर एक स्टेबल कम्युनिटी क्या कहलाएगी स्टेबल कम्युनिटी कहलाएगी जहां पर प्रोडक्टिविटी जो हो वो वेरी ना करे ईयर टू ईयर मीन्स दैट जो वहां का क्लाइमेट हो वो कैसा हो कॉन्स्टेंट हो अनडिस्टर्ब हो जैसे कि ट्रॉपिकल में आपने देखा था तभी जो ट्रॉपिकल रीजन्स थे वो टेम्परेट रीजन के कंपेरिजन में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाते थे क्लियर वो ये दिखाते हैं दूसरी चीज़ शुड वी रेसिस्टेंस टू ओकेजनल नेचर एंड मैन मेड डिस्टर्बेंस जो कम्युनिटी होंगी नंबर ऑफ मोर स्पीसीज वाली वो स्टेबल कब कहलाएंगी जब वहाँ उनके अंदर एक रेसिस्टेंस पावर हो ताकि कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि ड्रॉट हो गया जैसे फ्लड्स हो गया इन सब से इन सारी कंडीशंस से उनके अंदर एक रेसिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो उन कंडीशंस को रेसिस्ट कर ले और अपने आप को आगे ग्रो कर ले ऐसी कम्युनिटीज़ होनी चाहिए ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं स्टेबल कम्युनिटीज़ और स्टेबल कब हो सकती हैं जब मोर स्पीसीज हो कॉन्सेप्ट वही है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज तो शुड बी रेसिस्टेंस टू अकोजनल नेचर एंड मैन मेड डिस्टरबेंस नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी शुड बी रेसिस्टेंस टू इन्वेजन बाई एलियन स्पीसीज आपने देखा था कि जो जो इविल क्वाल्ट्रेट थे उस इविल क्वाल्ट्रेट में मैंने एलियन यानी मतलब एक्जॉटिक स्पीसीज का इन्वेजन बताया था जैसे कि आपने देख लिया था पार्थिनियम वाटर हेयर सेंथ और लेंटाना आपने देख लिया था नाइल पर्च जो कि एक प्रेडेटर फिश थी आपने देखा था अफ्रीकन कैट फिश जो कि इंडिजिनस कैट फिश इंडियन रिवर में उनके लिए थ्रेट कर रही थी जब वो बाहर से आ गई क्योंकि एलियन में क्यों इन्वेजन होता है जो एलियन होते हैं जो एक्जॉटिक स्पीसीज होती बच्चों दरअसल ये जहाँ से आती हैं वहाँ पर तो उनका नेचुरल प्रेडेटर होता है लेकिन जब ये नई जगह पर आती हैं तो वो इसलिए इन्वेजिव हो जाती वो इसलिए हाईली ग्रो कर जाती हैं क्योंकि वहाँ पर उनका कोई उनका नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता है क्लियर हुआ 
तो जो कम्युनिटी है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी और यू कैन से इकॉ सिस्टम शुड बी रेसिस्टेंस टू इन्वेजन बाई एलियन स्पीसीज अब इस स्पीसीज की इम्पोर्टेंस के लिए एक पॉल एडलिस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेबिट पॉपर हाइपोथीसिस दी कौन सी हाइपोथीसिस दी रेबिट पॉपर हाइपोथीसिस देने वाले साइंटिस्ट का नाम पॉल एडलिच उन्होंने क्या बताया उन्होंने कहा एक अपनी हाइपोथीसिस ली उन्होंने एक प्लेन बनाया और प्लेन को बच्चों बता दिया ये कोई एरोप्लेन है क्लियर हुआ ये जो कोई एरोप्लेन है ये एक इकोसिस्टम का काम कर रहा है इनकी हाइपोथेसिस में पूरे प्लेन को आप इकोसिस्टम समझ लीजिए क्लियर और प्लेन के जितने भी पार्ट्स होंगे जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे पार्ट्स किसी न किसी बोल्ट या आप रिविट्स कह सकते हैं उस रिविट्स से ज्वाइन होंगे तो इन रिविट्स को आप स्पीसीज समझ लीजिए क्लियर हुआ ये प्लेन क्या है इकोसिस्टम मैंने यहाँ लिख दिया इसीलिए और जो इनके प्लेन के जो पार्ट्स हैं जिसके कारण ये प्लेन बढ़िया प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है वो किससे कसे हुए हैं किससे जुड़े हुए हैं ज्वाइन बाई ज्वाइनिंग बाई रिबिट्स और रिबिट्स को क्या समझ लीजिए स्पेसीज क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसीज क्लियर हुआ अब क्या हुआ इस प्लेन में जो पैसेंजर हैं जब वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर लें तो हर पसेंजर अगर उतरे और एक रिविट अपने साथ लेकर अपने घर चला जाए जो रेड कलर के पॉइंट देखिए मैंने कम कर दिए ये देखिए मैंने तीन पॉइंट हटाए यानी मतलब उसने तीन स्पीसीज हटाई यानी एक्सटिंक्ट हो गई इस इकोसिस्टम से तीन स्पीसीज हालांकि प्लेन इनिशियल स्टेज में आउट ऑफ डेंजर है यानी मतलब इकोसिस्टम अभी डिस्टर्ब नहीं हुआ है अपना एक प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है केवल तीन स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट हुई है कॉन्सेप्ट वही है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज अब क्या हुआ अगर यही चीज़ कंटिन्यू होता रहे हर पैसेंजर इस रेड कलर के जो रिबिट है जिनको मैंने स्पीसीज बताया वो निकाल कर अपने घर को लेता चला जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि प्लेन इन डेंजर प्लेन किस में आ जाएगा डेंजर सिचुएशन में आ जाएगा क्रैश होने की सिचुएशन में आ जाएगा यानी मतलब जो इकोसिस्टम होगा ड्यू टू द कंटिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ दी स्पीसीज ये जो इकोसिस्टम क्या होगा ये बच्चों हो जाएगा डिस्टर्ब्ड यानी मतलब अनबैलेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा अनबैलेंस हो जाएगा शुरू में कुछ पैसेंजर कुछ रिविट ले गए कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आप देख चुके हैं कि कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीसीज आर मोर स्टेबल तब ज़्यादा स्पीसीज थी कुछ स्पीसीज कम हुई इकोसिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन अगर यही कंटिन्यू होता रहेगा तो प्लेन कह लीजिए या इको कह लीजिए वो डिस्टर्ब हो जाएगा डेंजर कंडीशन डेंजर जोन में आ जाएगा तो आपने देखा कि एक प्लेन को इकोसिस्टम बताकर और उसके पार्ट्स को रिविट्स जिनको स्पीसीज कहा गया वो बताकर उसने किस तरीके से समझाया पॉल एडलिस ने इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज की तो मेन चीज़ तो बच्चों यही हो गई आपको ध्यान रखना होगा पहली लाइन ही नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कम्युनिटीज़ विद मोर अब हो सकता क्वेश्चन में लो लिस्ट लिस्ट लिख दे क्लियर हुआ एवरेज लिख दे लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीसीज आर मोर स्टेबल क्योंकि वहाँ पर फूड चेंस भी वेरियस तरीके की हो जाएंगी हर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड अवेलेबल रहेगा और बैलेंस एक और सिस्टम है तो जायज सी बात है आपने प्रेमिड आप नंबर से सीखा था कि प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड टॉप कंज्यूमर्स आर लीस्ट इन नंबर एक बैलेंस एक की करेक्टरिस्टिक्स है क्लियर हुआ ठीक इसी तरह एनर्जी के भी सेंस में आपने देख लिया था कि प्रोड्यूसर्स आर एट हायर एनर्जी लेवल वेर एज टैप कंज्यूमर्स आर एट लीस्ट एनर्जी लेवल तो आज का टॉपिक था इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज आपके चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटीज एंड कंजर्वेशन से आपने देखा डेविड टिलमेन ने कॉन्सेप्ट दिया उसको कन्फर्म किया और पॉल इलेस ने अपनी रिविट पॉपर हाइपोथेसिस से समझाया इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज को कि कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज आर मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू द कम्युनिटीज दैट ऑफ लेस स्पीसीज थैंक यू वेरी मच